హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అగ్రి క్లాసెస్ ఇంకెవరైతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి మీకు పార్ట్ టూ అగ్రి సెట్కి ఏదైతే ఉందో అది డిస్కస్ చేసుకుందాము సో మనం ఫోర్ పార్ట్స్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ పార్ట్లో మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ చెప్పాను మొత్తం మనకి హండ్రెడ్ కాబట్టి సో ఈ పార్ట్లో నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్ టు ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము సో ఇది అగ్రికల్చర్కి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో అయినటువంటి ఎగ్జామ్కి అగ్రి సెట్ది సో ఫర్దర్గా ఎవరైతే నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో అగ్రి సెట్ రాయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ కీ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇంకా లాస్ట్ ఇయర్ది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూది కూడా నేను అప్లోడ్ చేశాను ఎవరైతే చూడలేదో వెంటనే చూసేయండి అండ్ సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఫస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ బిట్ చూస్తే ఇన్ మిక్స్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ క్రిస్టల్ నిట్టింగ్ ఈజ్ సో మిశ్రమ ఎరువులు గడ్డ కట్టకుండా ఉండేందుకు వాడే పదార్థము సో మిక్స్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ గడ్డ కట్టకుండా ఉండడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తే అవి ఫ్రీగా ఉంటాయి గడ్డ కట్టకుండా కోళ సిలికానా జిప్సమా లైమా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సిలికా బి ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బోన్ మిల్ ఈజ్ హైలీ యూజ్ఫుల్ ఫర్ విత్ సాయిల్స్ సెలైన్ సాయిల్స్ యాసిడ్ సాయిల్స్ ఆల్కలీ సాయిల్స్ సెలైన్ ఆల్కలీ సాయిల్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ యాసిడ్ సాయిల్స్ బి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ యూరియేస్ ఇన్హిబిటార్ కింది వాటిలో యూరియేస్ నిరోధకం కానిది మనకు కొన్ని అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తారు యూరియేస్ ఇన్హిబిటార్స్ అని ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు హైడ్రాక్సిమిక్ యాసిడా తయోయూరియానా మిథైల్ యూరియానా లేకపోతే డైసయాన్ డయామైడా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి డైసయాన్ డయాన్ అమైడ్ ఓకే సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైరిత్రం ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ అజాడిరక్టా ఇండికానా నికోటియానా టబాకమా టెఫ్రోషియా మ్యాక్రోపోడానా క్రైసాంతిమం సినరేరి ఫోలియమా సో ఇది మనకి బొటానికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాంట్లో వస్తుంది పైరిత్రం అనేది ఓకే అంటే ప్రతి ఒక్క దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా నికోటియానా టబాకమ్ అంటే టొబాకో లీవ్స్ నుంచి అని అజాడిరక్టా ఇండికాలో ఆల్ పార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని టెఫ్రోషియాలో లీవ్స్ స్టెమ్ రూట్స్ త్రీ ఉంటాయి ఓకే టెఫ్రోషియా ఒగెల్లి అట్లా సో క్రైసాంతిమం అనేది రిలేటెడ్ టు పైరిత్రం ఓకే సో క్రైసాంత్ర క్రైసాంతిమం సినరేరి ఫోలియం అనే ఫ్లవర్ పెటల్స్ నుంచి మనం పైరిత్రం అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాము ఓకేనా సో దీంట్లో ఓన్లీ మీకు ఏంటి అని అంటే కామన్గా దీని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామని అడిగింటు రూట్సా సపరేట్గా లీవ్సా అని అడగలేదు అట్లా కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ small image that represent a file folder or program chip plofi icon ram so it is already in you meku live class lo oka sar adiginattu na gurtundi computer ki related objective oka sar adiganu so answer vachesi c icon okay icon so meeru kavalante computer ki related questions kuda daniki sambandhinchi oka video chesanu aa video kuda chudochu ఇది ఎందుకంటే మనకి సోర్స్ అనేది చాలామంది దగ్గర ఉండదు కాబట్టి దానికోసం నేను స్పెషల్గా కొన్ని కీస్కి సంబంధించి అంటే ఒకటే వీడియోలో అన్నీ వచ్చేలాగా వీడియో చేశాను సో ఒకసారి అది చూడండి చూడకపోతే నెక్స్ట్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ విచ్ పెస్ట్ మ్యారీగోల్డ్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ట్రాప్ క్రాప్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ కాటన్లో మనకి ట్రాప్ క్రాప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క పెస్ట్కి ఒక్కొక్క ట్రాప్ క్రాప్ సో మనకి ఇక్కడ కాటన్ అనేది కాటన్లో వచ్చేటువంటి ఏ పెస్ట్కి అని అడిగారు కొన్నిసార్లు స సపోజ్ ఒక పెస్ట్ ఇచ్చి దానికి ట్రాప్ క్రాప్ అడగచ్చు సో రెండు నేర్చుకుంటే బెటర్ సో ఆప్షన్స్ టొబాకో క్యాటర్ పిల్లరా అమెరికన్ బోల్వామా వైట్ ఫ్లైసా మైట్సా సో మనం మ్యారీగోల్డ్ కానీ ట్రాప్ క్రాప్స్ మెయిన్గా యూజ్ చేసేదే బోల్వామ్స్కి సో ఇక్కడ మైట్స్ బోల్వామ్స్ కాదు వైట్స్ అనేవి వైట్ ఫ్లైస్ అనేవి బోల్వామ్స్ కాదు రెండు ఎలిమినేట్ చేసేస్తే టూయే ఉన్నాయి మనకి ఓకే బోల్వామ్స్ ఒకటి టొబాకో క్యాటర్ పిల్లర్ ఇంకొకటి అమెరికన్ సో ఇక్కడ అమెరికన్ బోల్వామ్కి మనం మ్యారీగోల్డ్ని ట్రాప్ క్రాప్ లాగా యూజ్ చేస్తాము మరి టొబాకో క్యాటర్ పిల్లర్కి ఏం యూజ్ చేస్తాము అని అంటే క్యాస్టర్ యూజ్ చేస్తాం ఆముదం ఓకే క్యాస్టర్ అనేది మనం ట్రాప్ క్రాప్ లాగా యూజ్ చేస్తాం సో ఇది చాలా సింపుల్ బిట్ ఈజీగా మనం పెట్టేయచ్చు నెక్స్ట్ 
which of the following chemical blocks acetyl cholinesterase and affects the nervous system so idi kuda entomology nunchi vachina question manaki last lo pesticides classification anedi untadi chemical insecticides so dantlo organophosphates organochlorines atla manaki different uh, groups unte novel insecticides so dantlo ati manam perfect ga nechukunte konni block chesthe konni activate chesthe konni sodium channel ni block chesthe konni chlorine channel ni block chesthe konni chlorine channel ni open chesthe konni sodium channel ని ఓపెన్ చేస్తే సో అట్లా ఒక్కొక్క ఇన్సెక్టిసైడ్ ఒక్కొక్కలాగా వర్క్ చేసి ఇన్సెక్ట్స్ ని చంపే చంపడానికి చూసేనట్టు సో దీంట్లో అసిటైల్ కోలినిస్టరీస్ ని బ్లాక్ చేసేది ఏంటి ఓకే సో ఆర్గనోఫాస్ఫిట్స్ అండ్ కార్బమిట్సా లేకపోతే ఆర్గనోఫాస్ఫిట్స్ అండ్ ఆర్సెనికల్సా ఆర్గనోఫాస్ఫిట్స్ అండ్ ప్రికోసిన్సా కార్బమిట్స్ అండ్ ఆర్గనోక్లోరిన్స్ సో మెయిన్ గా మనకి ఆర్గనోఫాస్ఫిట్స్ ఓకే క్లోరిఫైరీ ఫాస్ మోనోక్రోటోఫాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రొఫెనోఫాస్ ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనోఫాస్ఫేట్స్ అన్నట్టు సో అవి ఏంటి కెమికల్స్ అస్టెల్ కొలినెస్టరీస్ అనే ఎంజైమ్ నర్వస్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని బ్లాక్ చేస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు రోడెంటిసైడ్స్ రోడెంటిసైడ్స్ అంటే ఏంటి సో ఇది కూడా ఎంటమాలజీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ సో రోడెంటిసైడ్స్ అంటే ఏవైతే ర్యాడ్స్ అంటే ఆ గ్రూప్ని ర్యాడ్స్ అన్నీ కూడా ఏవైతే ఉంటాయో బ్యాండికూడ్స్ ర్యాడ్స్ ఇవన్నీ కూడా దాంట్లోకి వస్తాయి సో వాటిని చంపేస్తే వాటిని రోడెంటిసైడ్స్ అంటాం దానికి సంబంధించి తప్పుగా ఉందంట వాళ్ళు ఇచ్చిన వాటిల్లో ఆప్షన్స్లో సో కరెక్ట్ ఏంటిదో మనం చూద్దాం అంటే తప్పుగా ఉంది ఏంటో మనం గుర్తించి పెట్టాలి జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అనేది ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ బ్లాక్ పౌడర్ ఎస్ కరెక్ట్ ఇది మనకి బ్లాక్ పౌడర్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందని మనకు దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ రిలీజెస్ ఫాస్ఫిన్ గ్యాస్ ఎస్ అల్యూమినియం ఫాస్ఫైడ్ అనేది ఫాస్ఫిన్ గ్యాస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే ఇది కరెక్టే బ్రోమాడయోలోన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ పాయిజన్ బేట్ ఎస్ మనం యూజ్ చేస్తాము మిథైల్ బ్రోమైడ్ బిలాంగ్స్ టు యాంటీకాగ్లైన్ గ్రూప్ సో మిథైల్ బ్రోమైడ్ అనేది యాంటీకాగ్లైన్ గ్రూప్ అనేది తప్పు ఓకే అది యాంటీకాగ్లైన్ గ్రూప్ కాదు బ్రోమాడయోలోన్ ఈజ్ కమ్స్ అండర్ యాంటీకాగ్లైన్ గ్రూప్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెమికల్ అఫెక్ట్స్ ఫికండిటీ ఆఫ్ మైట్స్ అండ్ వైట్ ఫ్లైస్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్ సో మైట్స్ వైట్ ఫ్లైస్ యొక్క ఫికండిటీ దాని యొక్క రిప్రొడక్షన్ కెపాసిటీని రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఫికండిటీస్ నథింగ్ బట్ ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్స్ అన్నట్టు సో దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఏ ఇన్సెక్టిసైడ్ టెబుకెనాజైడా స్పైరోమెసిఫెన్ పైమిట్రోజినా ఇండాక్సాకార్బో సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి స్పైరోమెసిఫెన్ సో ఈ ఈ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ నుంచి ఇప్పుడు టూ మనకు ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చాయి ఓకే బొ బొటానికల్స్ నుంచి ఒకటి వచ్చింది రోడెంటిసైడ్స్ నుంచి ఒక బిట్ వచ్చింది సో ఎంటమాలజీ కొంచెం బాగానే అడిగారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సో ఇది కూడా ఎంటమాలజీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ సో పాల్విలై ఇచ్చారు పాల్పిఫర్ స్కేప్ పాల్పిజర్ సో ఇవి మౌత్ పార్ట్స్కి రిలేటెడ్ ఓకే సో ఇది మనకు బైటింగ్ అండ్ చూయింగ్ టైప్ ఆఫ్ మౌత్ పార్ట్స్ నేర్చుకుంటే కంప్లీట్గా ఇది వస్తుంది ఆ డయాగ్రాము విత్ వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఇది ఈజీగా చేయొచ్చు సో వాళ్ళు ఇటు ఇచ్చారు ఇటు లేబియం లెగ్స్ మ్యాక్సిల్లే యాంటీనే ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ పల్విలే పల్విలే అనేది రిలేటెడ్ టు దేనికి సంబంధించింది టు లెగ్స్కి సంబంధించింది ఓకే ఎరోలియం పల్విలే అనేది మనకి లాస్ట్ టార్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకి ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాల్పీ ఫర్ ఓకే పాల్పీ ఫర్ అనేది రిలేటెడ్ టు దేనికి మ్యాగ్జిల్లే ఓకే ఫైవ్ అని చెప్తాం కదా సో మ్యాగ్జిలరీ ప్యాల్ప్ ఉంటుంది మనకి లేబియల్ ప్యాల్ప్ ఉంటుంది మ్యాగ్జిలరీ ప్యాల్ప్ అనేది యాక్చువల్లీ ఫైవ్ సెగ్మెంటెడ్ ఓకే ఇది త్రీ సెగ్మెంటెడ్ సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మ్యాగ్జిలరీ ప్యాల్ప్ ఫైవ్ సెగ్మెంటెడ్ కాబట్టి ప్యాల్పీ ఫర్ ఎఫ్ ఫైవ్ సెగ్మెంటెడ్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ సో ఇక్కడ బి వచ్చేసి మ్యాగ్జిలే త్రీ సో ఏ టూ బి త్రీ సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ది మనకు వచ్చేసింది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ దాంతో మనం ఒక్కొక్కటి తెలిస్తే పెట్టేయచ్చు ఏ టూ అనేది మీకు కన్ఫామ్గా తెలిస్తే ఇక్కడ ఆప్షన్లో ఏ అనేది త్రీ ఇచ్చారు ఫోర్ ఇచ్చారు టూ ఇచ్చారు సో ఆటోమేటిక్గా ఇది పెట్టేయచ్చు చూసేసి మనకి క్లారిటీగా పల్విలే అనేది లెగ్స్లో ఉంటుందని తెలిస్తే మిగతా అన్నీ చూడాల్సిన అవసరం లేదు స్కేప్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది యాంటీనా ఓకే యాంటీనాలో స్కేప్ పెడిసిల్ ఓకే ఫ్లాజిలం ఉంటాయి కాబట్టి సో సి ఫోర్ ఓకే డి ప్యాల్పిజర్ అంటే లేబియం ఓకే సో ఇది కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్టోన్ ఫ్లైస్ బిలాంగ్స్ టు
Hemiptera, Odonitra, Malophaga, Plicoptera. So, Stoneflies belongs to which order? Plicoptera. Okay. Manam orders niche kuntam gada. Uh, 16 orders plus 9 orders mundu 4 orders e, e terigota lo 4 untai terigota lo malli exo terigota endo terigota exo lo 16 untai endo lo 9 untai ter ante bugs odonita ante dragon flies okay so ivanni kuda manaki orders nechukunte petteyachu next what is deposing stage of red hairy caterpillar egg stage larval stage pupal stage adult stage so correct answer is pupal stage okay Next, root grub adult after emergence from soil, they are preferably found on this tree. Coconut name Goa Pongamia. So, correct answer is B, name. Okay, so, this is 132. Okay, this is 132. Okay, 132 is 132. Name is equal to refer to this. Subabal name. This is the root grub. Holo trichia consinguina. This is the groundnut root grub. This is the root grub. So, B correct answer. Next, which adult is dark brown moth with black hind wings having? So, black hind wings and medially three large white spots on the center margin. So, this is dark brown color with black, with black color hind wings. White band, इकड़ मध्य लोग का white band उन्नता दी and इकड़ three इला large spots उन्नता है ना तो okay ना लूँगी so इधर अच्छे शी मानें कि caster semi looper okay pictures यूज़ से easy का बेटा कल गुतर मेरो so इधर कुछ important paste का बट्टी easy का shoot and capsule बोर आए थे थे and yellow color wings उन्नी number of black spots उन्नताई so, this is a shoot and capsule borer. It is a little bit of a shoot, but this is the first time you have a caster semi-looper. So, this is a caster semi-looper. That is the scientific name. Next, identify the sugar cane piss test with milky whitey colored nymphs and a pair of filament covered by wax. Okay, this is easy to say leaf hopper. This is marks of identification. Next, Injil is the pest causing downward curling. So, this is also very important. Here, we have to say that we have to say that we have to say So, we have to say that we have upward curling and downward curling. So, upward curling due to trips. Like cup shape, boat shape, cup shape. So, it's like downward curling. So, downward curling due to mites. So, mites are not lepidopterans. They are not lepidopterans. They are not lepidopterans. So, correct answer is Acarina. Okay, mites or vatik sammanich na kram machi se akari na. Downward curling ane gaane guttra avalsi ni mites. Upward curling ane gaane guttra avalsi ni trips. So, ikada upward curling ane gaane thaisa na uptera vetta ali. Okay na? So, next question. In cashew, the infestation of the falling insect pest leads to holes on the lower leaves with withered appearance on the leaves. So, it is cashew related question. So, cashew lo shoot borer vala na stem borer valana leaf web bara white grubber so can correct answer cashew leaf web next question in onion the infestation of the one of the following pest leads to white blotches on the leaves which later turn to brownish in color so onion lo main ga vachche important pest in the end of blotches white blotches anaga ane guttra avas in the trips okay na so onion lo mostly trips valla blotches ane vi osthai In coconut infestation, V-shaped cuttings. V-shaped cuttings are the rhinoceros beetle. Okay. Kumbu Purugu, rhinoceros beetle. One rectus, rhinoceros. Black-headed caterpillar, rhinoceros beetle. One rectus, rhinoceros. Black-headed caterpillar, red palm weevil, iriophid mite. So, mean ka rhinoceros beetle valla V-shaped cuttings are the coconut lo observe yes tham. Okay. Evi important symptoms of damage. Kabatti will catch thangam in age ko nil te idhi atom jay chhe. Entomology anta hard game hard gali idhu. Easy gane adi garu. Okay. So in power pressure, the effect of reciprocating motion of top sieve on the light, lighter materials is. So idhi inga ikka nanchi formationary bits anna tv. So falls through sieve, does not get separated, blows out, accumulated the top. So, in the power thresher, the reciprocating motion of 
టాప్సీ వల్ల ఏమవుతుంది అది అక్యుములేటెడ్ ఆన్ ద లైట్ మెటీరియల్స్ అనేవి పోగు చేయబడతాయి అంటే అక్యుములేటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఓకే పై ఇక్కడ కింద మీకు తెలుగులో కూడా ఇచ్చారు ఇంగ్లీష్లో అర్థం కాకపోతే మోటార్తో నడిచే ఏదైతే నూర్పిడి యంత్రం ఉంటుందో దాని యొక్క పై జల్లెడ కదలిక వల్ల తేలికపాటి చెత్త అనేది ఏమవుతుంది సపరేట్ అయిపోతుందా కాదా లేకపోతే బయటికి పంపిస్తుందా లేకపోతే కిందికి జారుతుందా ప్రోగ్ చేయబడుతుంది అంటే అక్యుములేటెడ్ అట్ ద టాప్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ కల్చరల్ ఆపరేషన్ టూ బన్ ఫార్మా రిజర్ వీల్ హో దమ్ము చేయ యంత్రం సో గట్లు వేయడం కాల్వలు తీసేది దమ్ము యంత్రం ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రైమరిటీ లేజ్ అంటే ముందు ఫీల్డ్ ప్రిపరేషన్ ముందే మనం ఇవన్నీ చేస్తాం బ బన్ చేసుకుంటాం బ్రిడ్జెస్తో కాల్వలు తీసేస్తాము పడ్లతో దమ్ము చేసేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు చేసే వర్క్స్ కలుపు తీయడం మాత్రం మధ్యలో చేస్తుంది అది ఇంటర్ కల్చరల్ ఆపరేషన్ ఇంటర్ కల్చరల్ అంటే మధ్యలో వచ్చేటువంటి కలుపు తీసే పనుల కోసం యూజ్ చేసేది సో ఈజీగా ఇక్కడ మీకు అర్థమైపోతుంది ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్సర్ సి అనేది అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు చేస్తాం స్టార్టింగ్ వర్క్కి కాబట్టి వేవీ కావు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వీల్ హో దెన్ ఏ డిస్క్ హ్యారో అసెంబ్లీ ఆఫ్ కాన్కేవ్ డిస్క్స్ మౌంటెడ్ ఆన్ ఏ కామన్ షాఫ్ట్ విత్ స్పూల్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈస్ కాల్డ్ సో బేరింగ్ అంటారా దాన్ని ఆర్బర్ అంటారా ఒక అమెరికన్ ఏమి అంటారు గ్యాంగ్ అంటారా స్పేజర్ అంటారా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గ్యాంగ్ సో వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కంపోనెంట్ ఆఫ్ మోల్ బో ప్లౌ సో మోల్ బో మోల్ బోర్డ్ ప్లౌ గురించి కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం దీనిలో ఏంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు దాంట్లో భాగాలు స్క్రేపరా డిస్కా ఫరోవీలా జాయింటరా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ జాయింటర్ నెక్స్ట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ ట్రాక్టర్లో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ అనేది ఫామ్ పవర్ మిషన్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో దాని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటిది అనేది క్వశ్చన్ స్పీడ్ వేరియబుల్ టు రియర్ వీల్స్ రెడ్యూస్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ లూబ్రికేషన్ స్పీడ్ అప్ లూబ్రికేటింగ్ మానిటర్ ఇంజన్ ఫంక్షనింగ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్పీడ్ వేరియబుల్ టు రియర్ వే వీల్స్ అంటే వెనుక ఉన్నటువంటి టైర్స్కి వేగాన్ని నియంత్రించడం నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ స్ప్రేయర్ విచ్ డెవలప్స్ ఏ ప్రెజర్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫోర్ టు టెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో మనకి స్ప్రేయర్స్ ఉంటాయి పెడల్ ఆపరేటర్ స్ప్రేయర్ అని ఫూట్ ఆపరేటర్ స్ప్రేయర్ అని నాప్సాక్ బ్యాకెట్ పవర్ సో ఇందులో ఏ స్ప్రేయర్ ఫోర్ టు టెన్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ప్రెజర్నితో ఆపరేట్ చేస్తారు అని అంటే బకెట్ స్ప్రేయర్ నాప్సాక్ ఫూట్ ఆపరేటెడ్ పవర్ స్ప్రేయర్ సో ఆన్సర్ బకెట్ స్ప్రేయర్ సో ఎక్కువ ఫూట్ ఆపరేటెడ్ అనేది ఆర్చర్డ్స్లో యూజ్ చేస్తారు నాప్సాక్స్ నాప్సాక్ స్ప్రేయర్ అనేది నార్మల్గా యూజ్ చేస్తారు ఫార్మర్స్ ఓకే సో ఇవి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి బిట్స్ సో మోస్ట్లీ నేను యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఏంటంటే అన్నీ కూడా ఎంటమాలజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ట్వంటీ మనం ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఇవి రెండు కూడా రిలేటెడ్ టు సాయిల్ సైన్స్ దెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎంటమాలజీ సో యూరియాస్ ఇన్హిబిటర్ కూడా కమ్స్ అండర్ సాయిల్ సైన్స్ ఓకే సో పైత్రం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ వరకు మనకి ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఎంటమాలజీ నుంచి అడిగారు ఓకే సో అంటే ఈ వీడియోలో సో ఈజీగా మనం ఎంటమాలజీ నుంచి ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయొచ్చు ఎంటమాలజీ కరెక్ట్గా మీరు నేర్చుకున్నారు అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి అడుగుతారు బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎంటమాలజీ నుంచి వచ్చిన అన్నీ కూడా నార్మల్గా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అంటే డెప్త్గా ఏం అడగలేదు సో వీ షేప్ కట్టింగ్స్ అయినా సరే అది కామన్గా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆనియన్లో ఇంపార్టెంట్ పెస్ట్ ఏ త్రిప్స్ ఇంకా అది ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటారు క్యాషువ్లు అంటే లీవ్ ఫెబ్బర్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పెస్ట్లు అవే కాబట్టి ఈజీగా మీకు ఏం డెప్త్గా ఎక్కడి నుంచో తీసి అయితే క్వశ్చన్స్ అడగలేదు చాలా పైన పైనే అడిగిండ్రు కాకపోతే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మళ్ళీ సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వన్ థింగ్ ఏమైనా దీంట